আসসালামু আলাইকুম আমি পরপর তিনটা প্রশ্নোত্তর পালা যেটা ইউটিউবে দর্শকদের থেকে ঠিক করা আমি সেটা দেব তো এটা মূলত আমি কোনো ক্লাস বা অন্য কোনো প্রশ্নোত্তর পালা নয় এটা ইউটিউবের যে দর্শক যারা আছেন তাদের প্রশ্নোত্তর পালা থেকেই আমি এটা দেব আসুন আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাই সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের প্রশ্নোত্তর পালা এখানেই শুরু করতে যাচ্ছি আজকে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির উজ্জ্বল তিনি বলছেন যে ভাই পটাশ সারের ব্যবহারের বা কাজটা যদি বলতেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই হুমায়ুন কবির উজ্জ্বল সেটা হচ্ছে এরকমের যে আমাদের ধারণা হচ্ছে যে আমরা কৃষি কাজে তো পটাশ ব্যবহার করি কিন্তু আমরা মৎস্যে কি কাজটা এখানটায় মানে পটাশের হতে পারে এটা আমাদের অনেকের ধারণার মধ্যে আসে না আপনাদের সবার জ্ঞাতার্থে আমরা বলছি সেটা হচ্ছে যে পটাশ সারের কাজটা হচ্ছে কোনো গাছের পাতার থিকনেস বা পুরুত্বটাকে বাড়ায় তোলা এই পুরুত্বটা বাড়ানোর কাজে লাভটা কোথায় হচ্ছে আমাদের পুকুরের মধ্যে যে ফাইটো প্লাঙ্কটন থাকে যে উদ্ভিদ কণাটা থাকে এই উদ্ভিদ কণাটা যদি চিকন থাকে পাতলা ফাইন সূক্ষ্ম থাকে তাহলে কিন্তু এই জু প্লাঙ্কটন বা প্রাণী কণা যেগুলি এই ফাইটো প্লাঙ্কটনের উপরে জীবন ধারণ করে তাদের কিন্তু খাদ্যের পরিমাণটা অনেক কম হয়ে যায় তো এই কম হয়ে গেলে কি হবে তাহলে দেখা যাবে যে জু প্লাঙ্কটনকে অনেকগুলি ফাইটো প্লাঙ্কটন খেতে হবে ধরেন যদি সুখ্যাতি সূক্ষ্মভাবে ফাইটো প্লাঙ্কটন থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে জু প্লাঙ্কটনকে পাঁচটা ছয়টা আটটা পর্যন্ত ফাইটো প্লাঙ্কটন খেতে হলো সারা দিনের মধ্যে কিন্তু যদি ফাই জু প্লাঙ্কটনটার অল্প সংখ্যক খাবারের মাধ্যমে যদি আমি এর প্রয়োজনটা মিটেতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আমরা যদি ফাইটো প্লাঙ্কটনটার থিকনেস বা পুরুত্বটা যদি বাড়াই দিতে পারি তাহলে কিন্তু জু প্লাঙ্কটনটা খুব অল্প সংখ্যায় ফাইটো প্লাঙ্কটন খেয়েই তার স্বাস্থ্যটা রক্ষা করতে পারবে এবং মার মাছটা সেক্ষেত্রে আমরা বলবো যে জু প্লাঙ্কটন অর্ধেক পরিমাণ ফাইটো প্লাঙ্কটন খেয়েই অর্ধেক সংখ্যায় ফাইটো প্লাঙ্কটন খেয়ে তার প্রয়োজনটা মিটেতে পারল এবং যে কারণে এই আমার জু প্লাঙ্কটনটা খাবার পেল যেটা আমার মাছ পরবর্তী থেকে তার প্রয়োজনটা মিটাতে পারলো এই কারণেই আমরা পটাশটা ব্যবহার করে থাকি আপনারা যারা অনেক সময় শুনবেন যে এরকমের যারা তামাক অঞ্চলের মানুষ তারা কিন্তু তামাকের মধ্যে এই ইয়েটা ব্যবহার করে থাকেন পটাশটা ব্যবহার করেন বা ছাই ব্যবহার করেন যেন তামাকের পাতাটা পুরু হয় ঠিক একই উদ্দেশ্যে আমরা পুকুরেও অর্থাৎ আমার ফাইটো প্লাঙ্কটনের থিকনেসটাকে বাড়ানোর জন্যই কিন্তু আমরা এটা ব্যবহার করে থাকি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই হুমায়ুন কবির উজ্জ্বল পরের প্রশ্নটা হচ্ছে যে নাহিদুল ইসলাম তিনি বলছেন যে পটাশ দিলে মাছ শক্ত হয় বাড়ে না এটা কি ঠিক স্যার ভাই নাহিদুল ইসলাম আসলে যারা এই ধরনের কথা বলে তারা আসলে ঠিক ইয়ের থেকে যে বলে তা না তো ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকমের যে পটাশ দিলে সঙ্গতভাবে অনেকে মনে করে যে এখানটায় অক্সিজেন ইয়া হয় সরবরাহ হয় তাছাড়া এমন হতে পারে যে পুকুরের মধ্যে অনেক সময় পচনশীল কিছু পদার্থ থাকে পচনশীল পদার্থগুলি পচে গিয়ে মাছের পুষ্টি সার করে এবং মাছ খাবার খেয়ে হয়তো মাছ একটা শক্ত অবস্থায় আসে বা মাছের মধ্যে একটা চাঙ্গা ভাব আসে কিন্তু এটাই কিন্তু এটা মাছের জন্য ক্ষতিকারক নয় আমরা বলবো এটা পজিটিভ একটু হলেও কিন্তু একটা মাছের মধ্যে পরিবর্তন আসে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই এর পরের চিঠিটা হচ্ছে যে এম ডি মিথুন ইসলাম মিথুন ইসলাম বলছেন যে স্যার আমি শিং কই মাগুর ও পাবদা মাছ চাষে কি করতে পারি এই বিষয়ে কি আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করবেন অবশ্যই ভাই মিথুন ইসলাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা যখন একক চাষ করব যেমন শিং কই মাগুর পাবদা এই ধরনের মাছগুলি যখন চাষ করব তখন আমরা খেয়াল করব যে আমরা যদি একটাই চাষ করি তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নাই কিন্তু যদি একাধিক প্রজাতিকে যদি এক সঙ্গে নিয়ে যদি আমরা চাষ করতে চাই তাহলে আমরা যেটা খেয়াল করব সেটা হইল যে এদের প্রোটিন ডিমান্ডটা অর্থাৎ এদের আমিষ চাহিদার মাত্রাটা কত কারণ একটার আমিষ চাহিদা দিয়ে আর একটাকে যদি আমরা চাষ করতে চাই তাহলে সেটা আমাদের লসের কারণ এটা একটা ব্যাপার স্যাপার আর একটা কথা হচ্ছে যে এদের দেহের গতিটা কী রকমের যদি দেহের গতিটা দেখা যায় যে দুইটা ভিন্ন গতির মাছকে যদি আমরা একখানে নিয়ে আসি তাহলে কিন্তু আমাদের দেখা যাবে যে দ্রুত গতির মাছটা কিন্তু বেশি খাবার খাবে আর ধীর গতির মাছটা কিন্তু দেখা যাবে যে সে খাবারে বঞ্চিত হবে তো এই কথাটা খেয়াল রেখে আমরা যেন সবসময় এইটাই করি 
যে আমাদের যেন গতির দিকটা ঠিক থাকে তাহলে আমাদের কম্পিটিশন বা প্রতিযোগিতায় যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে কিন্তু মাছের বিশেষ ক্ষতি হবে না এবং তারা একটা জায়গায় তারা ব্যালেন্স করতে পারবে আপনাকে ধন্যবাদ ভাই এর পরের চিঠিটা হচ্ছে যে রতন মিস্ত্রি রতন মিস্ত্রি বলছেন যে আমার পুকুরে মিশ্র চাষ করি কিন্তু বর্তমানে পুকুরে খুব শামুক ও গুগলি হয়েছে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যাবে একটু বলবেন আপনাকে ধন্যবাদ ভাই রতন মিস্ত্রি আপনি অবশ্য বলেন নাই আপনার বাড়ি কোথায় তারপরেও সেটা হচ্ছে যে আপনার পুকুরে শামুক বা গুগলি যথেষ্ট হয়েছে আপনার শুনে রাখেন যে শামুক বা গুগলি যদি খুব বেশি মাত্রায় হয় তাহলে কিন্তু আপনার পুকুরের ফাইটো প্লাঙ্কটন অক্সিজেন এগ্লিনের উপরে কিন্তু ওরা যথেষ্ট পরিমাণে ভাগ বসায় এবং এটা অনেক সময় মাছের শ্বাসকষ্ট সহ অনেক সময় মাছের যে পরজীবী ঘটিত যে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাই হয় এই শামুক গুগলি কিন্তু এটা মানে হোস্ট হিসাবে কাজ করে তো আমরা চাই না যে কোনো কারণেই শামুক গুগলি পুকুরের মধ্যে বেশি হোক কারণ এগ্লিন বেশি হলেই মাছের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আসতেই পারে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে কয়েকটা কাজ করতে পারি সেটা হলো যে আপনারা ছোট্ট মাগুরের পোনা মাগুর মাছের যদি ছোটো ছোটো পোনা শতকে যদি দুইটা তিনটা করে দিয়ে দেন বা তিনটা চারটা করে যদি আপনি দিয়ে দেন অবশ্যই দেড় ইঞ্চি থেকে দুই ইঞ্চির মধ্যেই মাগুরের পোনা দিয়ে দেন তাহলে এরা কিন্তু শামুককে একটা কন্ট্রোল করে শামুকের দেহেও ধরে টান মারে এরা এবং শামুককে মেরে ফেলে খেয়ে ফেলে এবং খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে আসে এটা একটা রাস্তা আর একটা হচ্ছে আমরা ডাল পালা ফেলে সেই ডালের মধ্যে একদিন দুই দিন অন্তর অন্তর আমরা যখন শামুকগুলি না আটকায় যাবে সেই শামুকগুলি সহ ডালগুলি নাচতে উঠায় নিয়ে আসে ডাঙ্গায় এটা আমরা ঝেড়ে আমরা যদি পিটায় আবার পুকুরে দিয়ে দেই তাহলে এটা মাছের খাবার হিসেবে আপনার ব্যবহার হতে পারে এটা একটা কাজ হতে পারে আর কার্পীয় মাছ বা মিরোর কার যদি অল্প মাত্রায় কিছু সারা যায় তাহলে কিন্তু শামুক ঝিনুকের সাংঘাতিক নিয়ন্ত্রণ হয় এবং ওই মাছগুলি নিয়ে দেহবৃত্তিটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে থাকে কিন্তু আমি বেশি শামুক মানে বেশি কার্পীয় মাছ সারার কথা বললাম না কেন এটার কারণ হচ্ছে যদি পুকুরে যদি কার্পীয় বা মিরর কার্পের সংখ্যা খুব বেশি হয়ে থাকে আর তাদের খাবারের সরবরাহটা যদি ঠিক না হয়ে থাকে তাহলে এদের সমস্যা হচ্ছে যে এরা যে পরিমাণে পার নষ্ট করে সেটা আর কোনো মাস দশ বছরেও কিন্তু এই পারটা নষ্ট করতে পারে না দেখা গেছে যে কার্পীয় মাছ এই বাংলা ভারতে আসার পর আমি ভারতের কথা জানি না তবে আমি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে আমার বাস বা আমার চাকরি সেখানে আমি দেখেছি যে এইটা পুকুরের পার্কে সাংঘাতিকভাবে নষ্ট করে ফেলে তো এই জন্যই কার্পীয় বা মিরর কার্প আমরা বেশি করে দেব না আমরা এটা সীমার মধ্যে দেওয়ার চেষ্টা করব যেন এটা কন্ট্রোল করে কিন্তু পার যেন নষ্ট না করে তো এইভাবে আমরা কিন্তু শামুক ঝিনুক নিয়ন্ত্রণটা আমরা করতে পারি আর একটা ফাইনালি যেটা হচ্ছে যে আমরা ব্ল্যাক কার্প যদি আমরা শতকে একটা করে বা দুই শতকে একটা করে যদি ব্ল্যাক কার্প সারি রাখি তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা সমাধান হতে পারে ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এর পরে মারুফ মোল্লা বলছেন যে স্যার পুকুরের উপরে শ্যাওলার আস্তরণ পড়েছে মাছের চাষ মাছের শ্বাসকষ্টে মাছ মারা যাচ্ছে কি করব তো আপনাকে ধন্যবাদ মারুফ মোল্লা আপনি বলছেন যে মাছের উপরে শ্যাওলা পড়েছে শ্যাওলার কারণে মাছের শ্বাসকষ্টে মাছ মারা যাচ্ছে তো এটার কারণ হচ্ছে যে আপনার খাবারের যে পরিমাণটা এটা খাবারের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেছে কিংবা সারের পরিমাণটা বেশি হয়ে গেছে আপনি সার এবং খাবারের পরিমাণটা একটু নিয়ন্ত্রণের মধ্যে যদি নিয়ে আসেন তাহলে হয়তো আপনার এই এই সমস্যাটা আপনার থাকবে না আপনি এটাকে একটা কন্ট্রোলের মধ্যে আনেন তাহলে আপনি ভালো থাকবেন এবং আপনার মাসও ভালো থাকবে এরপরে চিঠিটা লেখছেন জাগ্রত বিবেক তিতাস তিনি বলছেন স্যার আপনার ভিডিওগুলি নিয়ে মান মূল্যায়ন করার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু এর প্রয়োজন আমার কাছে অপরিসীম আপনার ভিডিওগুলো আমাকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করেছে শুরুতে আপনার কথাগুলো অন্যদের বললে বিদ্রুপ করত কিন্তু এখন আমার সফলতায় সবাই পরামর্শ চাচ্ছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাই জাগ্রত বিবেক তিতাস তিতাস আসলে এই হয় একটা সত্য জিনিসকে শুরুতে অনেক লোক তিরস্কার করে কিন্তু এক সময় সত্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন খুব সহজেই আপনার এই সত্যটাকে মেনে নিতে সবাই বাধ্য হয় আর কি এরপরের চিঠিটা লেখছেন ওবায়দুল্লাহ শামিম ওবায়দুল্লাহ শামিম বলেছেন স্যার সালাম নেবেন অ্যারেটর দিন রাত মিলে কত সময় চালালে ভালো হয় একশো শত পুকুরে বিশ নজেল নড়াইল থেকে শামিম ভাই শামিম ওবায়দুল্লাহ শামিম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অ্যারেটর লাগালে আপনার মাছের আবাদ যেমন বাড়ে মাছের 
শ্বাসকষ্ট কিংবা মাছের খাদ্য তৈরি বা সম্পূরক খাদ্য প্রয়োজন এটি কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসে তো এখন কথা হচ্ছে যে যদি আপনি ঘনত্বটা আপনি অ্যাসেস করতে হবে আপনাকে যে আপনার ঘনত্ব কী রকমের আছে যদি ঘনত্ব মনে করেন যে আপনার পঞ্চাশ কেজি ষাট কেজির কাছাকাছি চলে যায় সেক্ষেত্রে আপনাকে কমপক্ষে আঠারো ঘন্টা চালানো দরকার আপনার যদি চল্লিশ পঞ্চাশ ঘন্টার মতন যদি কেজির মতন যদি মাছ থাকে তাহলে আপনাকে বারো ঘন্টার মতন চালানো দরকার যদি আপনার তিরিশ কেজির মতন মাছ থাকে শতকে তাহলে আপনি মনে করেন যে ছয় থেকে আট ঘন্টা এর মধ্যে থাকা দরকার আর এটা ছাড়াও আপনার কিন্তু আমরা যদি পুকুরে অ্যারেটর যদি চালাই তাহলে কিন্তু আমাদের যে মোলাসেস বা কার্বন সোর্স হিসেবে যদি চিনিও প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু আমাদের যে পরিমাণে বায়োফ্লক তৈরি হতে পারবে কারণ বায়োফ্লক হওয়ার জন্য সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন লাগে এই অক্সিজেনটা যদি তৈরি হয় তাহলে কিন্তু মাছের অনেক খাবার যেমন তৈরি হবে মাছ শ্বাসকষ্ট জানিয়ে সমস্যার থেকে নিরাপদ থাকবে এবং আপনার মাছের খাদ্য তৈরি হবে এইভাবে সব দিক থেকে কিন্তু আমাদের লাভবান হওয়ার সম্ভাবনার সাথে যথেষ্ট অক্সিজেন পাওয়ার কারণে মাছের যে বিপাক ক্রিয়াটা এই বিপাক ক্রিয়াটাও কিন্তু মাছের খুব ভালো হবে তো এই জন্যে আমরা যদি অ্যারেটার রাখতে পারি তাহলে খুব ভালো হবে আপনি যে পরিমাণেই রাখবেন সেটাই আপনার জন্য লাভ